Hello dear students, I hope all of you are enjoying the lecture series of MIS. As in the last lecture, we had done what is group decision support system, where we had seen that it is the set of tools and technologies to collaboratively work karte hai, to enable the meetings online or offline both. And they provide the various software tools so that all the managers of the middle level and higher level even can do the decision making mainly of the semi-structured and unstructured problems easily. Now, these are the collaborative tools, software tools, hardware, people, together components which are involved. This we had started in the last lecture. Aaj ka hamara jo target hai, that is to cover up the features of group decision support system and various software tools of group decision support system and exactly how they enable the electronic meetings to happen and enable the various benefits for the organization in taking the various decisions. So, in case you are a student of BBA, BCom Honors, MBA, anywhere into your studying management information systems, then do check out the description box. Definitely, you will get the many useful videos. Do comment us because we are always happy to get your feedback and do much better. So, let's start with today's session. Once again, welcome you all on today's lecture 31 of Management Information System. Today, we are going to cover up the features of GDSS, software tools of GDSS, electronic meeting systems in the GDSS. What are the features of group decision support system? Number one, it is the ease of use because bohat sare interactive interfaces available hain aaj kal. Maximum humai pas jitne online GDSS systems available hain. So they consist of an interactive interface jahan par aap easily apni screens ko share kar sakte hain. You can do the chats one to one that makes the working with the GDSS simple and easy. Point two, better decision making. When we say a decision making at a middle level or the unstructured decisions, definitely they are very important for the organization. So, how se it better karta hai? By providing a proper conference room which are actually virtual these days. Unki puri settings, sare software tools are available which facilitates the users, all the attendees of the conference to sit at the various locations, they can make the decisions better by collaboration and as a team, as a group, they can discuss the all aspects of a particular topic and take the better decisions. Third feature of group decision support system, it emphasizes a lot on the semi-structured and unstructured decisions because the middle level and the higher level management both are using this group decision support systems these days to take the various decisions either they are semi-structured or structured depending upon the various levels of the management requirements spontaneity jesse situations of within the organization point number four it gives both specific as well as the general support now how is it possible Always a group decision support system may there is a one facilitator. Now this facilitator is responsible ki wo sare support provide kare sare group ko, sare attendees ko how to use the system, how to share the screens, how to take the printouts, how to actually record whatever they want to record, ranking, voting, central screen pe kya display hoga, sab kuch control karta hai ye facilitator. So specific or general support both are provided in any kind of group decision support system. Point number five, it supports all phases of the decision making. We have already decision making covered in the previous lecture mein, where we have already seen that there are four phases hote in decision making mein, that is intelligence, design, choice and implementation. In four phases, mein, help karta hai group decision support system in taking all the information using the intelligence, designing the various solutions, then choosing the best option and implementing the best solution also. Sixth point, supports positive group behavior. Many times it happens that there are various kind of attendees or the members within the meeting. 
सो यहाँ पर हर पर्सन को एक प्रॉपर एडवांटेज मिलता है अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इन अ ग्रुप मीटिंग एज अ पार्टिसिपेंट यू कैन शेयर योर आइडियाज मोर ओपनली देर इज नो रिस्ट्रिक्शन देर इज नो फियर Without any fear of being criticized, you can display the more positive group behavior towards the subject matter of the meeting. Means, हम जिस particular topic के ऊपर या subject matter के ऊपर meeting conduct कर रहे हैं, you can share your opinion, you can share your ideas, you can actually tell your experience if you have something about the same topic in the meeting very openly. Before we see the software tools which are available. For your group decision support system, we are going to talk about in general the group system tools because when we are working in a group, there are tools which are collaborating, which are working together to make these meetings actually possible. On the screen, I have shared a one image. In this particular block of the image, there is a group interaction we are talking about. Means number one, brainstorming, topic commenter, group outliner. means we are generating the various ideas of the different members of the group through the brainstorming and again within the group interaction only idea organization is being done that is idea organizer issue analyzer group writer we are organizing the ideas here analyzing the ideas here and we are documenting the ideas here so that in the end we can come up with the best idea which is available to us then prioritizing that which of the ideas should be given the top priority and which of them must be given the middle and the last priority for this vote selection alternative evaluation questionnaires group matrix there are multiple methods which are implemented which are the part of procedures as we had discussed in the previous lecture of what is a group decision support system so these are the various procedures actually we are talking about that is the fourth component of group decision support system now policy formation stakeholder id means we are finalizing the policies of a particular project stakeholders of the particular project and that is called as a policy development this is the group interaction part the various tasks which are done within the group interaction ab yahan par jo second block hai isme hamare paas enterprise analyzer graphical browser group dictionary brief case access to information पर्सनल प्रोडक्टिविटी हम इस ब्लॉक में बात कर रहे हैं कि एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एनालाइज करनी है चीजें ग्राफिकली हाउ टू प्रेजेंट द थिंग्स व्हाट टू प्रेजेंट ग्रुप डिक्शनरी वेरियस टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रीफ केस देन ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी मेमोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द ग्रुप मीटिंग्स एवरी वन इज शेयरिंग द आइडियाज एवरी वन इज शेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स उस सबको मैनेज करने के लिए उस सबको सेव करने के लिए देर हैज टू बी द ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी देन देर इज अशन प्लानिंग इस पूरी की पूरी ग्रुप मीटिंग के लिए पूरा सेशन प्लान किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज योर सेशन प्लानिंग राइट एंड हु इज डूइंग दिस दिस इज अ सेशन मैनेजर जिसे हम फेसिलिटेटर भी कहते हैं हु इज एक्चुअली मैनेजिंग द एवरी टास्क विद इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग इन अ ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आप जब भी कोई भी मीटिंग ऑनलाइन अटेंड करते हैं आपने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे आजकल सिस्को वेबिक्स के ऊपर है जूम के ऊपर है गूगल मीट के ऊपर है तो वहां पर जो पर्सन सारे राइट्स देता है बाकी यूजर्स को दैट इज अ example of session manager here or a facilitator here right so we have discussed through this particular diagram ke agar hum ek group mein kaam kar rahe hain ya group decision support system ko use kar rahe hain kis tarah se ek system kaam karta hai now it's the time to give a look to all the software tools which are used in these meetings in group decision support system number 1 is electronic questionnaires now what are these Electronic questionnaires are the way to take information from all the users, all the members who are going to attend the meeting, ताकि हम सारे उन issues को identify कर सके जिसके बारे में we are going to talk in the meeting. So they aid the organizers in a pre-meeting planning by identifying the key issues of concern. This is very important. कि जो important key issues हैं जिन पे उन्हें discussion करना है, जिनके लिए solutions find out करना है management को, 
everyone can give the input for the same and it helps that none of the key planning information is overlooked means hamara kuch bhi information jo planning ke point of view se important hai wo overlook na ho jaye ya miss na ho jaye now through the electronic questionnaires we have identified the key issues of concern wo topics jis pe hame discussion karna hai now through the second tool electronic brainstorming tools ke through every attendee is giving the idea of his or her own simultaneously anonymously spontaneously during the meeting very openly now sare ideas ka collection ho gaya ideas ka contribution ho gaya step 3 is the use of a third tool that is idea organize जर ये फैसिलिटेट करते हैं ताकि हम सारे आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सके इंटीग्रेट कर सके और सिंथेसाइज कर सके सो so दैट जो भी आइडियाज हमारे ब्रेन स्टॉमिंग टूल्स के थ्रू ड्यूरिंग द ब्रेन स्टॉमिंग सेशन सामने आए हैं हम उनको ऑर्गेनाइज वे में यूज कर सके फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग फोर टूल इज क्वेश्चन आयर टूल्स कि जितने फैसिलिटेटर्स हैं, अटेंडीज हैं, ग्रुप लीडर्स हैं, जो कि मीटिंग का पार्ट है उन सब से इंफॉर्मेशन को हम इनपुट ले सके इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके सो दैट बिफोर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्रायोरिटीज और सेटिंग द आइडिया प्रायोरिटी के कौन से आइडिया को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा सके वो हम इनपुट ले पाते हैं थ्रू द क्वेश्चन आयर टूल्स अगेन इट्स द टाइम कि हम उसमें से प्रायोरिटीज को निकालें कि कौन से आइडियाज को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो उसके लिए इधर यू हैव अ टूल्स फॉर वोटिंग और फॉर सेटिंग द प्रायोरिटीज रेंज ऑफ मेथड्स है जो कि यूज होते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कि सिंपल वोटिंग भी हो सकता है या फिर रैंकिंग भी हो सकता है इन ऑर्डर सो देट यू कैन सेट यूर प्रायोरिटीज नेक्स्ट टूल इज स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस टूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एक इमर्जिंग प्रपोजल होता है विच वी आर रेडी टू सेट इन द मार्केट इम्प्लीमेंट इन द मार्केट एंड हियर वी आर गोइंग टू यूज द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हम इवेल्युएट करेंगे कि अगर हम उस इमर्जिंग प्रपोजल को लॉन्च करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इधर इट विल बी बेनिफिशियल और इट कैन गिव द लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन और नन ऑफ बोथ द सिचुएशन तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है दैट इज टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द प्रोजेक्ट फॉर इट्स फेलर और इट्स सक्सेस मोर ओवर जहां पर यह भी चेक किया जाता है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनका क्या इम्पैक्ट होगा उस प्रपोज प्रोजेक्ट पर मीन्स who is the stakeholder who can take the maximum interest in making the proposed project very much successful in the market next is policy formation tools us project ke liye kuch policies ko define kar de so that when that project is launched in the market which all policies will be actually followed for the same so basically we are developing a complete agreement here for a particular project jisme hum sari policy statements ko mention karenge bahut hi structured way mein clarity ke sath so that us project ke sath jitne log bhi jude unhe bilkul policies clear ho there should be no confusion once it is there in the market for being used lastly group dictionaries documents the group agreement on the definitions of words and terms central to the project jitni bhi terms jitne bhi definitions hai ek project se related jo ki is gdss ke session mein us project ke point of view se important thi unko pen down kiya jata hai uska document ready kar dete hain jise kehte hain group dictionary which will be released along with the project now this is a very important topic why and what is a group decision support system meeting उन मीटिंग्स को कंडक्ट कैसे किया जाता है क्यों किया जाता है कोलैबोरेटिंग विद अदर्स इज द मेन एम ऑफ दिस ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मीटिंग वी कॉल देम इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स आल्सो हियर थ्रू द जीडीएसएस मीटिंग्स द कोलैबोरेटर्स डिस्कस देयर आइडियाज शेयर देयर थॉट्स कोऑर्डिनेट द प्रॉपर प्लान्स एंड द कमेंट अपॉन द वर्क ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग द मीटिंग secondly employees need to do they need to exchange the documents transmit the designs send the images communicate with the different people in the meeting 
और दे माइट नीड टू चैट वन टू वन वन टू वन चैट भी अवेलेबल होता है वेन एवर वी से इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम आपने आजकल देखा होगा सिस्को वेबेक्स जूम दे ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम अवेलेबल इन दिस वे यू हैव अ कंप्यूटर सिस्टम एंड मल्टीपल पीपल कैन डू द मीटिंग टूगेदर ऑल द ऑनलाइन सिस्टम जहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल होते हैं और डेस्कटॉप सिस्टम भी अवेलेबल होते हैं बोथ कैन बी यूज ऑल द वर्क स्टेशन इधर द लैपटॉप और द डेस्कटॉप दे ऑल आर नेटवर्क एंड सबके सब कनेक्टेड सब होते हैं फेसिलिटेटर के कंसोल पर जो कि एक्चुअल में मीटिंग को कंडक्ट करता है राइट एंड दे कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ अटेंडीज एक्चुअली एंड अटेंडीज का फुल कंट्रोल होता है उनके डेस्कटॉप के ऊपर सेशन मैनेजर और द फेसिलिटेटर वो कंट्रोल करता है सारे टूल्स को राइट्स को किस अटेंडी को कौन सा राइट right, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे देना है मीटिंग में एंड दैट सेशन मैनेजर और द फेसिलिटेटर आल्सो हैज एन ओवरहेड प्रोजेक्टर अवेलेबल व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होते हैं एंड प्रोजेक्शन स्क्रीन इज आल्सो अवेलेबल एवरीथिंग इज सेव्ड ऑन द फाइल सर्वर इंडिविजुअल वर्क स्टेशन से जो अटेंडीज डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी और कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द फाइल सर्वर सो वेन द मीटिंग इज कंप्लीटेड अ फुल रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग इज अवेलेबल बोथ रॉ एंड फाइनली द प्रोसेस्ड वन विच इज द रिजल्टेंट आउटपुट एंड इट इज अवेलेबल फॉर बोथ द अटेंडीज एंड टू द मैनेजर्स हु हैव टू टेक द प्रॉपर डिसीजन और who need to access this at any point of time in the future our next topic will be advantages and disadvantages of gdss i request you all please do comment us so that we are motivated to do much better thank you everyone see you soon once again have a wonderful time